娟娟，快快点！哎，等等等等等等等，两位有什么事啊？我叫雪山娘，我来见你们董事长。你们事先有预约吗？得先去柜台换证件。换证？换什么证啊？我是来救白雨天的，你给我让开！钱是我给的。各位，我给大家介绍一下，这位就是刚刚加入我们白虎企业的新股东。他收购了我们的一部分股权，这资金就是这么来的。我不相信，一个女人哪来这么多钱啊？雪山娘变卖了所有的资产，加上一辈子的积蓄，决定要拯救白虎企业，这就是证据。我看好的是红英的设计才华，我相信白虎企业只要度过这次难关，将来的前途不可限量。所以我现在呢是逢低买进，正是时候。妈，妈妈，好聪明，还还帮了仙女姐姐的大忙。各位，既然现在我们有资金了，那请你们先行回去。下午就可以办理赔偿了，大家不要相信他。如果现在走，白雨天一定会卷款潜逃的。王警官，你们怎么来了？我们是来抓人的。太好了，杀害杨若山的凶手就在这边。白红英，你完了！哎，你，哼，我们是来抓你们的。官，我们这是合法抗议。白狐欺诈客户，我们是为了自己伸张正义的。我不管你们的抗议合法不合法，但是你、徐永泰、穆正平还有周玉慧，你们几个得给我去一趟公安局。对了，还有王大胜。你们为什么要抓我？凭什么？我们怀疑你们跟杨若山的命案有关，所以带回公安局接受调查。我没有。还有王大胜，逮捕他的原因是破坏白狐公司的产品。你们没有证据，凭什么抓我？证据在我这儿。对呀，赵太平、袁博彦，我有证据。博彦。导演，怎么回事？徐永泰，你以为你是世界上最聪明的人，你错了。当初我答应加入宝鼎企业来帮助你，其实我另有目的，我是想收集你盗取商业机密，还有破坏白虎企业产品的证据。现在，这些证据全部都齐全了，你还有什么话说？看他还耍什么花招！嗯，不可能。杨博彦，你是装的，那那我和永泰怎么没有发现？因为我早就知道，周玉慧就是杀害我妹妹若山的凶手，所以从一开始我就根本没有相信过你。一开始就知道，怎么可能？怎么可能？是我妹妹若山亲口告诉我的。你快解释一下呀！各位，趁这个机会，我想把这件事情解释清楚。当时情况是这样的：若山病重，后来王警官来探望他。那个时候呢，若山刚有一些知觉，王警官和我商量了一个计策。因为若山告诉我，就是周玉慧把他推落山崖的
。当时，王警官说我们要将他绳之以法，但是呢，证据却不充足。在这个时候，穆正平和徐永泰要我加入到宝鼎企业当中。王警官告诉我，这正是一个很好的机会。所以那个时候，我就假装答应他们，其实暗地里是为了收集更多的证据，因为。我不但要替我的妹妹讨回公道，还要替白虎企业讨回公道。就像王警官所说的，没想到穆正平还有徐永泰真的中计了，而且他们抓住了机会来劝我加入宝鼎企业，还跟我说会帮助我对付白雨天和白红英，来帮助我妹妹报仇雪恨。王警官，大概就是这么一个情况，你觉得我们现在应该怎么办呢？你这样，你最好呢，就是自己先接近他们，潜伏进去，然后收集到他们的证据，到时候我们就能把他们一网打尽。好，我知道了。那行，王警官，再见啊。后来呢，我在宝鼎企业上班的第一天，我就找了个机会告诉周玉慧。我妹妹生前最喜欢一切带有星形图案的东西。不仅如此，在工作当中，我还找一切机会来吓唬周玉慧。后来我仔细观察过她，哼，发现她非常的心虚，种种表现都充分的证明了周玉慧，她就是杀害我妹妹若山的凶手。周玉慧，你没事吧？你还好吧？伯爷，你没事把这东西扔这边干什么？哎呀，这个叫做祈福气球，能给人带来好运的。我是一片好意，可是没想到……谢谢啊！啊，啊我来扶你吧。周玉慧，这是怎么了？你脚上怎么会有这么多的伤痕啊？没什么，在家里面不小心摔到的，没什么大不了的。摔伤了，周玉慧，这些伤痕可不像是摔伤的，明明是抓伤的。你，你心里面是不是有鬼？总算是老天有眼。后来呢？不仅如此，我在潜伏宝鼎企业当中。还发现了一个暗中之案。要是我不给呢？撂狠话是不是啊？不给可以。你收买我们烧毁白虎企业货车的事儿，我们可就全爆出来了。到时候看谁玩不起。你敢？我有什么不敢？当初就是你们要求我干的。有一次呢，我在偶然翻查。穆正平的抽屉的时候，竟然发现了我妹妹若山的手机。这手机里面不但录了音，而且还有当时情景的照片，种种迹象都证明了，眼前这个周玉慧就是杀害我妹妹若山的凶手。可是王警官告诉我，证据还不太充足，让我继续潜伏下去，创造更多的机会，收集更多的证据。那个时候啊，他发现了我们的事情，为了不让他说出口，才逼不得已把他和永和推下了悬崖。本以为这件事情已经过去了，人家命大呀，没想到过了这么多年，居然还有办法回来，抢走我们辛苦经营的白虎企业。林平，你就放心吧，是我们的，总归是我们的。明天你就看着吧。白虎企业的各个董事们，也不是吃素的。他们知道白虎企业遇到这么一大劫，一定会逼着白雨天下台的。到那个时候啊，我们再趁虚而入，一举把他拿下。徐永泰
穆正平，这些证据呢，我全部已经交给王警官了。你们现在彻底完蛋了。这是污蔑！你没有证据，我要找律师。妈，现在铁证如山，你认为你还能够全身而退吗？王警官，就像博彦所说的，整件事情，我是主。徐永泰，你做了那么多的坏事，难逃制裁，这就是你的报应。徐叔叔，你跟阿姨为什么不肯认错？你们知道你们这样做对仲林造成多大的伤害吗？他已经连他的父母都不认了，伤害早就造成了。都到了这个时候了，你们还执迷不悟，你们真的是无可救药了。闭嘴！你不但连自己父母都不认，你还落井下石，你这样对吗？我这不是落井下石，是你们触犯了法律，所以你们一定要接受法律的制裁。你们知道我这辈子最遗憾的事情是什么吗？就是白爷爷临终之前，我没能陪在他身边见他最后一面。为什么？因为我爸我妈把白家害得支离破碎，害得白爷爷跟他的亲人骨肉分离二十多年。我多想亲口跟白爷爷说，白爷爷，对不起，我对不起你，白爷爷，是我对不起你。你姓徐，你提他干什么？我当然惦念着他。我从小就是白爷爷疼大养大的，我应该好好孝敬他，但是我没有，我根本没有办法弥补他。为什么？因为我姓徐，就是因为我姓徐，我对白家有愧疚。妈，我想告诉你，如果你们再不知悔改，将来进了监牢后会是什么样子，你们知道吗？白爷爷临终之前，至少还有亲人在他身边，但是你们呢？你们将会一无所有。也不会有亲人去探视你们、关心你们，这是你们想要的吗？妈，您口口声声说您关心我，什么都是为我着想，现在换我求你，你们也为自己着想。对不起，各位，没有时间了，我们还要带他们三个去做笔录呢，请吧，三位。子耀，妈错了，妈真的知道错了，你不要不认妈，你不要不认妈，好不好，子耀？妈，你要我认你们，除非你们真心的悔改认错，也许还有减刑的机会。子耀哥，救我！你救救我！我不是有意要害若山的，我只是不小心，我不是故意的。若山，若山，你知道的对吧？我是不小心的，我不是有意要害你的。若山，对不起，请原谅我。一辉，你先冷静一下。如果真的是意外，司法不会冤枉你的
。如果你真心悔改的话，我相信伯业或者若山也肯定会原谅你的，是吧，伯业、若山？红英姐，你都这么说了，我当然会选择原谅。不过。你要愿意真心悔改才行。我愿意，我愿意，我愿意。走吧，三位。麻烦你帮我一件事情，可以吗？我爸妈。不知道我这件事情，我开不了口。你能替我告诉他们吗？我会的。好了，走吧。子瑶，如果我真心悔改的话，你还愿意认我这个爸爸吗？我,我只有你一个爸爸。喂，尤和、啊，刚刚出来，没事了，没事了。<笑>妹妹啊，我们回家了啊。<笑>哎呀，今天天气真好啊。红英，对不起啊，之前我为了不打草惊蛇，对你说了些很过分的话，但是实在是没有办法，希望你能原谅我。如果你还愿意的话，我还想认你做干儿子
，促成你跟红英。爸，你要认干儿子，我没意见。可是我只愿意嫁给仲林。爸，都经过这么多事情了，仲林的父母也付出了代价，难道你还不愿意接纳他吗？徐仲林，你知道我爸在临终之前跟我说过什么话吗？我坚持要拆散你们，说你配不上我们白家，我错了，对不起啊！我现在只想好好的休息啊，我想好好休息。我这辈子爬上过高山，也跌到过谷底。我现在最开心的事情，就是静静的躺在这里。看着我的家人，我也算是从谷底爬上来的。没想到在山头上还没站稳，就觉得自己力不从心，在精神和体力上都走了下坡路。当我爸躺在医院病床上跟我道歉的时候，我对他也是一肚子的亏欠。我在想啊。如果我还继续反对你们两个的话，在几十年之后，我跟徐永泰的区别，一个在医院，一个在牢里。爸，您的意思是说，您答应我跟仲林在一起了？我没答应啊，但是我也没反对呀、啊。徐仲林，我。以后一定会好好的盯着你。如果你有一丝丝、一点点对不起红英的话，我会给你好看的。白叔叔，谢谢您，您放心，我这辈子一定会好好照顾红英，保护她的。哼，你别高兴得太早，我只是没有反对你们俩交往，但是没有答应让红英嫁给你啊。没关系，我还是要谢谢您，白叔叔，谢谢您。你要谢啊，应该谢谢我爸。你刚刚在公安局不是说了吗？很遗憾，没有见到我爸最后一面，跟他道歉。我可以告诉你，我爸在临终之前跟我说了，让我别责怪你。我这么做，也是给他老人家一个交代。白叔叔，真的谢谢你。哥，看来你是没希望喽。嗯，红英，仲林，经历这么多艰辛，你们终于走在一起了。我衷心的祝福你们。谢谢你啊，伯业。嗯，哎，不过呢，你们办喜事发喜帖，一定要等到我们从北极回来才行。哎，我刚刚不是说了吗？我没有答应让红英嫁给你啊！你们不要瞎起哄啊！周爸爸，快点快点，这车开得像乌龟一样，你踩油门啊你！哎呀，老婆，这已经够快的了，再快就违章了。女儿都被都被控杀人未遂了，你还有心思跟我抬杠啊？老婆，我这不是也急着要赶过去吗？可是再快你也要守法呀。我问你，你真沉得住气呀、啊？红英怎么跟你说的？之前明明这案子是红英干的，怎么成了于慧是凶手了？这人都到了公安局了，人家杨若山也已经指认是于慧把他踢下悬崖的。警察都认定了，还有什么好说的？哼，说不定就是白家动了什么手脚要陷害咱们玉慧。玉慧是我的亲生女儿，我可不相信她会做这种事。不信，我要打个电话问清楚。电话给我。干什么你？我当然是给红英打了，我又没她电话。把电话拿来。哎呀，你别胡闹了，我不是已经跟你解释过了吗？你现在打电话给红英有什么用啊？我非要打过去问个明白。手机给我！你要手机干嘛？手机给我！我又没有周慧英的电话。
，咱也别动危险。刚才已经打电话到公安局问过了，玉慧也承认是他自己害了杨若山，你还有什么好说的？那我要打电话过去把周慧英好好骂一顿。这个扫把星，自他进了我的家门就没一天消停过。手机给我，手机给我，给我，你手机给我，你干什么你？啊！你等候了没有？周百山，你敢打我？哼！是你干什么？我们还要去看玉慧呢！啊，放手！哎，你干什么？你真讨厌！玉慧会有今天的下场，全都是你一手造成的。他任性跋扈，嫌贫爱富，还虐待红英，犯了这么严重的错误，你还要找别人的错？难道你自己一点都不觉醒吗？我忍了你这么多年，本以为……家和万事兴，可是我错了，我不该让你把女儿惯成这个样子，我受够了。你还在这里怪我？我从来都是用你宠我的方式宠玉慧，不管我说什么做什么，你从不反对，从来都是依着我的。现在玉慧被抓了，你就在这里怪我，都是你，都是你。是啊，都是我的错。以后，以后这个家全让你做主。现在玉慧被抓了。家里就剩下你一个人了，你不要抛下我。我怎么会抛下你呢？这回玉辉犯下这么重的罪，往后家里就只剩我们两个了。肩膀要不要再宽一点？这样穿着才舒服。我觉得挺好的，不用了吧？啊，来，来，姐，来，谢谢啊。哎，小姨啊，你来了。哎，刘阿姨，哎，红英，那个明天就是你大婚之日了，哎，这个是阿姨送给你的结婚礼物、啊，谢谢刘阿姨。来，你打开看看，看看喜不喜欢啊？好漂亮啊！谢谢刘阿姨，喜不喜欢？喜欢，喜欢就好。雨天，我也要恭喜你啊！恭喜我，恭喜我嫁女儿。说实在的，我真有点舍不得。其实啊，我从来都没有想过你会同意把红英嫁给仲林的。这表示你已经把以前的事情都放下了。你能有这样的气度和修养，不得好好恭喜啊！不是我有气度，而是仲玲有心。她让我改变对她的看法。什么？你要辞职？嗯。为什么？白狐新一季的产品已经成功上市，也获得了良好的反响。董事长也在股东面前证明了自己。我也对白爷爷有交代了。现在应该是我离开白狐，自行创业的时候了。仲玲啊，你帮红英开发出新的产品，却不鞠躬，把一切的功劳都归功于红英和设计部。如果我在这个时候同意你离开的话，红英肯定会怪我的。说吧，你到底什么意思？这点我会跟红英解释清楚的，请董事长放心。
仲玲啊，是不是因为徐永泰？你爸跟你妈还有玉慧，都已经被判刑了，要关上好多年，他们已经付出了代价。我之前曾经说过，我不会因为这件事为难你。难道你还怀疑我说的话吗？啊，我没怀疑董事长说的话，我也知道你跟我爸之间的事情都已经落幕了。但是我终究是徐永泰的儿子，他有愧于白虎，将来股东们、董事们，甚至公司的同事们都会闲言碎语的。而且将来有一天，我爸妈出狱之后，你一定会很为难的。所以我现在离开，不光是为了白虎，也是为了我自己。如果我能够有自己的事业，我就能够风风光光的把红英娶进门，所以董事长，这点请您谅解。钟林，等等，这段时间我一直观察着你，我承认，我以前是看走了眼，但你已经证明了你自己，你对红英、对白狐是一心一意的，绝无二心，所以。你的辞职，我是不会接受的。谢谢您，董事长。但是没有什么但是。至于其他人怎么想，你不必担心，我已经找到更好的解决方法。那就是你跟红英结婚，跟我成为一家人。怎么，还怀疑我说的话吗？哈哈哈哈哈哈！真没想到，钟灵这个孩子，他居然考虑问题这么周全啊！可不是吗？当初爸还怀疑他，把我们逼得可惨了呢。哎呀，你爸我也有糊涂的时候，就别跟你爸计较了。哎，对了，永和呢？他叫我过来，说今天要告诉我什么事呢？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日。生日快乐，谢谢，永和，你居然都还记得我的生日啊！我这二十几年来，我跟雨天的生日，都是你帮我们过的。现在我们一家团圆了，当然要好好报答你啊！小姨啊，啊，我们还有一份生日礼物送给你呢。啊，不用，啊，真的不用。哎呦，哎呦，都不好意思了。你先听听看，生日礼物是什么嘛？嗯。女儿啊，啊，刘阿姨，当初要不是你救了我爸跟我妈，我跟仲林在落难的时候，也不可能遇到妈，也不可能走出山谷，更别说我跟爸妈相认了。你们，你们把我说的太好了，我，我这心里头，我，我其实很内疚。刘阿姨，我们能一家团聚，你是第一大功臣。所以前几天我跟仲林商量，仲林告诉我说，不如认阿姨当干妈。啊、阿姨，您愿意吗？啊、我，小姨，你该不会是不愿意吧？啊、我我我。我我我怎么会不愿意呢？我，哎呀，我太高兴了！<笑>谢谢干妈，<笑>谢谢你们，谢谢你们，永和，谢谢你，雨天，谢谢你，嗯、我，我谢谢你们不计前嫌，还对我那么好，我真的。
太感激了。干妈，赶紧许愿吹蜡烛吧。啊啊，对对。那好，我我今天就许一个愿望，我就祝愿我的干儿子、干女儿，你们明天的婚礼顺顺利利，然后这一辈子幸福美满。吹蜡烛吧。哈哈哈！你就是我的阳光，总是能给我温暖、希望，还有动力。谢谢你的陪伴。这一切不是做梦吧？想证明这是不是真的，只有一个方法了。